Para a nossa oração do final da noite, liturgia das horas do Apocalipse, nós estamos agora nas completas. Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Então, estamos terminando a liturgia do domingo de Páscoa. Amanhã, conforme explicado já, nós estaremos no livro, voltamos para o livro de abril, que é o livro 5, né? Amanhã também, se Deus quiser, vamos buscar em um horário aí o livro 6 já, para poder, então, a professora Manene mandar para vocês o livro 6, aí durante a semana, se Deus quiser, e aí, então, o livro 6, que já é o livro de maio. Aí, se não chegou para você o livro de abril, deve estar chegando, porque pelo tempo que a gente colocou, deve estar estourando por aí, chegando para você por aí. Tá bom? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos iniciar nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, Combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Oração à Sagrada Face de Santa Terezinha do Menino Jesus. Ó oh, Jesus que na vossa crudelíssima paixão vos tornastes o opróbrio dos homens e o homem das dores. Eu adoro a vossa divina face, sobre a qual resplandecem a beleza e ternura da divindade e que agora se tornou para mim como a face de um leproso. Mas, sob esses traços desfigurados, reconheço o vosso infinito amor e ardentemente desejo amar-vos e fazer-vos amar por todos os homens. As lágrimas que com tanta abundância correram dos vossos olhos, se me afiguram quais pérolas preciosas que eu quisera recolher para com seu valor infinito resgatar as almas dos pobres pecadores. Ó oh, Jesus! Vossa face é a única beleza que encanta o meu coração. De boa mente quero renunciar na terra à doçura do vosso olhar e ao inefável ósculo de vossa boca divina. Mas suplico-vos, imprimi em meu coração vossa divina imagem e inflamai-me com vosso amor, a fim de que possa chegar em breve a contemplar a vossa face Gloriosa no céu. Amém. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Leitura breve da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Existirem fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós, demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar ao fim do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos nossas culpas. Rezemos juntos o ato penitencial, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, 
por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Vamos para a segunda parte, então. Deixa aí arrumado. Para próximo domingo nós começarmos na página 5 de novo. Domingo da Misericórdia, na oitava de Páscoa. Página 242 agora. As núpcias do Cordeiro, em alvas vestes vamos, transposto o mar vermelho, a Cristo Rei cantamos, pois do seu sacro corpo, na ada da cruz pregado, bebendo sangue róseo, morremos ao pecado. Ao sangue dos portais foge o devastador, o mar a pouco aberto mata o perseguidor. Já Cristo, nossa Páscoa, Cordeiro se imolou, pão puro para os outros, pão puro para os puros, seu corpo nos deixou. Ó verdadeira vítima, quebras do inferno a porta, a alma cativa livras, das vida a que está morta. Da morte volta vivo, a vida é seu troféu, o inferno traz cativo e em dois se abre o céu. Ó Criador de tudo, da Páscoa nos transporte, defende o povo todo do ímpeto da morte. Louvor ao que da morte ressuscitado vem, ao Pai e ao Paráclito eternamente. Amém. Leitura do, da carta aos Romanos, São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 8 a 9. E se somos mortos com Cristo, cremos que juntamente viveremos também com Cristo. Sabendo que tendo Cristo ressurgido dos mortos, já não morre, nem a morte terá sobre ele mais domínio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja conosco. Clamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. São Lucas, capítulo 24, versículos 33b até 49. E acharam-se juntos onze, e os que com ele estavam, que diziam, Na verdade o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles, os dois, contaram também os que lhes havia acontecido no caminho, e como conheceram a Jesus ao partir do pão? E estando ainda falando nisso, apresentou-se Jesus no meio deles e disse, A paz seja convosco, sou eu, não tem mais. Mas eles, achando-se perturbados e espantados, cuidavam que viam algum espírito. E Jesus lhes disse, Por que estás vós turbados? E que pensamentos são esses que vos sobem aos corações? Olhai para as minhas mãos e pés, porque sou eu mesmo. Apalpai e vede que um espírito não tem carne nem ossos, como vós vedes que eu tenho. E isso dizendo, mostrou-lhes as mãos e o lado e os pés. Mas não crendo eles ainda e estando com admiração transportados de gosto, lhes disse, Tendes alguma coisa aqui que se coma? E eles lhe puseram diante uma posta de peixe assado e um favo de mel. E tendo comigo... E tendo comido Jesus à vista deles, tomando os sobejos, os deu. Depois disse-lhes, isso que vós estáis vendo é o que queriam dizer as palavras que eu vos dizia quando ainda estava convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu entendimento para alcançarem o sentido das escrituras e disse-lhes, Assim é que está escrito, e assim é que importava que o Cristo padecesse e que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse penitência e remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Ora, vós sois as testemunhas destas coisas, e eu vou mandar sobre vós o dom que vos está prometido por meu Pai. Entretanto, ficai vós de assento na cidade, até que sejais revestidos da virtude lá do alto. Palavra da salvação. 
Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho. Reflexão, necessidade da perseverança, Santo Afonso Maria de Ligório. São muitos os que começam, diz São Jerônimo, mas são poucos os que perseveram. Um Saul, um Judas, um Tertuliano começaram bem, mas acabaram mal porque não perseveraram no bem. Devemos saber, continua o mesmo santo, que Deus não pede somente o começo de vida boa, mas quer também o fim. O fim é que alcançará a recompensa. Diz São Boaventura que a coroa se dá somente à perseverança. Pelo que São Lourenço Justiniani chama a perseverança porta do céu. Ora, não poderá entrar no paraíso quem não der com a porta? Ora, meu irmão, abandonastes o pecado e crês com a razão ter recebido o perdão. És, pois, amigo de Deus. Sabe, todavia, que ainda não está salvo. E quando estará salvo? Quando tiveres perseverado até o fim. Começaste a viver bem. Agradece-o ao Senhor. Mas avisa-te, São Bernardo, que a recompensa celeste é somente prometida ao que principia, mas é somente dada ao que persevera. Não basta olhar só ao fim, é preciso ir após ele até alcançá-lo, segundo a expressão do apóstolo, correi de tal modo que alcanceis. Já meteste a mão ao arado, principiaste a viver bem, mas agora mais do que nunca teme e treme. Empenhai-vos na obra de vossa salvação com temor e tremor, diz o apóstolo. E por quê? Porque se olhares para trás, o que não permita a Deus que aconteça, e voltares para a vida de pecado, Deus te declarará excluído do céu. Nenhum que mete a sua mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A perseverança tão necessária para a salvação é um dom todo gratuito de Deus que nós nunca podemos merecer. Mas, como ensina Santo Agostinho, a obterão da misericórdia divina todos os que lhe a pedem e por seu lado empregam os seus meios próprios para levar uma vida bem ordenada. Se queres perseverar e salvar-te, frequenta os santíssimos sacramentos, faze todos os dias uma meditação, visita todos os dias a Jesus no altar e examina a tua consciência. Tem sobretudo grande devoção a Nossa Senhora, que se chama Mãe da Perseverança. Consagra-te também muitas vezes inteiramente ao Senhor e diz-lhe com ternura, especialmente de manhã, antes de te darem as ocupações. Fiz tudo aqui. Ó oh Deus eterno, eis-me aqui prostrado em presença de vossa infinita majestade e adorando-vos humildemente consagro-vos todos os meus pensamentos, palavras e obras deste dia e tenho tensão de fazer tudo por vosso amor, para a vossa glória, para cumprir a vossa divina vontade, para vos servir, louvar e bem dizer, para ser iluminado acerca dos mistérios de nossa santa fé para assegurar a minha salvação e esperar da vossa misericórdia, para satisfazer a vossa divina justiça pelos meus muitos e gravíssimos pecados, em sufrágio das almas santas do purgatório, e para obter para todos os pecadores a graça de uma verdadeira conversão. Numa palavra, tenho a intenção de fazer tudo em união com as intenções puríssimas que em sua vida tiveram Jesus e Maria, todos os santos do céu e todos os justos da terra. Quisera que me fosse possível assinar essa minha intenção com meu próprio sangue e repeti-la a cada instante tantas vezes quantos são os instantes de toda a eternidade. Recebei, ó meu Deus amado, esta minha boa vontade. Dai-me a vossa santa bênção com a graça eficaz de nunca cometer um pecado mortal em toda a minha vida e, particularmente neste dia, no qual desejo e tenciono ganhar todas as indulgências que se possa ganhar e assistir a todas as missas que hoje vão ser celebradas no mundo inteiro, aplicando-as todas em sufrágio das almas santas do purgatório, a fim de que sejam livradas daquelas penas. Assim seja. Amém. Hoje.
claro, atualizando tudo isso para a comunhão espiritual, para o altar da igreja doméstica, porque nos tempos que nós estamos, que são os últimos, essa estrutura do tempo de Santo Afonso já não existe mais, porém existe uma nova, como o Senhor disse, eis que faço novas todas as coisas, e fez mesmo nova a própria igreja dele, de dois mil anos, com essa antiguidade toda, com toda a tradição, o magistério e também escrituras sagradas, e no entanto fez nova nas igrejas domésticas, nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração, renovação diária. Eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras. E dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo o que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Nossa Senhora. Obrigado, meu anjo da guarda, por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo rumo ao céu. Amém. Oração da noite. Senhor, é chegado o momento de descansar para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora, Intercedei por mim junto a Jesus, pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Benção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta as ciladas do inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. 
O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs? Terminamos então a oração da noite. E agora então, amanhã, seis horas da manhã, eu espero vocês para juntos começarmos bem o dia ouvindo a palavra do Senhor, pedindo as graças que nós precisamos para o nosso dia. Seis horas da manhã ao vivo, retomamos a liturgia das horas laudes. Amanhã então, voltando ao esquema nosso original, já agora do mês de abril, continuando com os santos no mês de abril, todos os dias aí, até a semana que vem, onde retomamos no livro aqui, Domingo da Misericórdia. Obrigado por estarem conosco. Feliz e Santa Páscoa a todos vocês. Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima. Paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.